മാത്തമാറ്റിക്സ് ഏറ്റവും ഈസി സബ്ജക്റ്റാണ് അത് നമ്മൾ കഷ്ടപ്പെട്ടല്ല പഠിക്കുക ഇഷ്ടപ്പെട്ട് പഠിക്കണം ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ പുതിയ ചാപ്റ്റർ ആണ് എടുക്കുന്നത് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് സർക്കിൾ മെഷേഴ്സിൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ദാറ്റ് മീൻസ് സർക്കം ഫ്രണ്ട്സും സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് പോളിഗൺസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സർക്കിളിൻ്റെ പെരിമീറ്ററുമായിട്ട് ആ പോളിഗൺസ് എങ്ങനെയാണ് റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് അത് അടുക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ സെക്ഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പേജ് നമ്പർ വൺ തേർട്ടി വണ്ണിലെ രണ്ട് മൂന്ന് ചെറിയ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടി ഉണ്ട് അതും കൂടി നമ്മൾ ഇതിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സർക്കിൾ മെഷേഴ്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് സർക്കിൾ ആൻഡ് പോളിഗൺസ് എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പോളിഗൺസ് വന്നേക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ എന്താ ഒരു പെൻറ്റഗൺ തരികയാണ് ഒരു പെൻറ്റഗൺ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതുപോലെ ഇത് ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ പെൻറ്റഗണിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക വൺ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പം ഇവിടെ ത്രീ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഇത് ഫൈവ് സിക്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് തേർട്ടീൻ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് താ ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റർ ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ തന്നേക്കുക ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൽവ് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ പെരിമീറ്റ് ഇനി നമുക്കൊരു ഹെക്സകൺ തന്നേക്കാം റെഗുലർ ഹെക്സകൺ റെഗുലർ ഹെക്സകൺ തന്നാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈക്വൽ ആണ് അല്ലേ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വൽ ആണ് ടു ടു ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് ഇതും ടു ആണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സിക്സ് ടൈംസ് ടു വരികയാണ് അപ്പോൾ സിക്സ് ഇൻറ്റു ടു ട്വൽവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ നമുക്ക് കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഏത് ഫിഗേഴ്സ് കണ്ടോ സർക്കിൾ അല്ലാതെ ഇതേപോലത്തെ പോളിഗൺസ് എന്ത് തന്നു കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സൈഡ്സ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പറയുന്നത് സർക്കിൾസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ ഒരേ ഷേപ്പിൽ ഇതാ ഒരു നാല് സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഉണ്ടോ ഒരു നാല് സർക്കിൾ വരച്ചിട്ട് ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ വന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരിക ഒരു സ്ക്വയർ ഫോർ സൈഡഡ് ആയിട്ട് ഈക്വൽ റെഗുലർ സ്ക്വയർ ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കഴിഞ്ഞു ഇനി പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ പെൻറ്റഗണാണ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിൻ്റെ സൈഡും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് ഇനി ഹെക്സകൺ തന്നേക്കാണ് ഹെക്സകൺ ഓക്കെ ഹെക്സകൺ തന്നേക്കുക ഇനിയിപ്പോൾ ഒരു സൈഡും കൂടി ഒരു സർക്കിളും കൂടി തന്നേക്കാണ് ഈ സർക്കിളിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി സെവൻ സൈഡ് എല്ലാം എന്താണ് റെഗുലറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ സൈഡ് എത്ര സൈഡ് ഉണ്ടോ റെഗുലർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈക്വലാണ് സൈഡ്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ തന്നേക്കുക ഇങ്ങനെ ഓരോ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും പോളിഗൺസിനെ നമ്മൾക്ക് വെച്ചാൽ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സും ഈ ഈ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഇതെല്ലാം റെഗുലർ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഈക്വലാറ്റർ ഇത് സ്ക്വയർ ഇത് റെഗുലർ പെൻറ്റഗൺ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ അതുപോലെ വരും നമുക്ക് സൈഡ്സ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ കണ്ടോ ചുറ്റളവ് ഈ ചുറ്റളവ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവും ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് കൂടുതലുണ്ടാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ചുറ്റളവ് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെയും ചുറ്റളവ് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് ത്രീ എ ഇതിൻ്റെ ഫോർ എ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചുറ്റളവ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് പെരിമീറ്റർ പെരിമീറ്റർ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനേക്കാൾ എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒന്നും കൂടി അടുത്തിരിക്കും ഇനി ഇതിൻ്റെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഒന്നും കൂടി അതിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് അടുക്കും ഇതിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും കൂടി പെരിമീറ്റർ സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കം ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് അടുക്കും ഇപ്പോൾ ഇത് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അപ്പോൾ സെവൻ എ
ഒരു ഈക്വൽ ഹാർട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മിഡ് പോയിൻറ്റും ഈ വെർട്ടെക്സ് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യാം അതിനാണ് സെൻട്രോയിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതും പിന്നെ സെർക്കം സെൻറ്റർ സെർക്കം സെൻറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇതിനെ സെർക്കം സെൻറ്റർ അതായത് സൈഡിൻ്റെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇതും ഒരു ഒന്ന് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും പോയിൻറ്റ് സെർക്കം മൂന്നെണ്ണം ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക കണ്ടോ മീഡിയൻ മൂന്ന് മീഡിയൻ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിൻറ്റും മൂന്ന് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടേഴ്സ് ജോയിൻ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ഈ പോയിൻറ്റും സെയിം ആണ് എന്ന് പറയാം അത് നമുക്ക് പറയാൻ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് പറയാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ കുലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ഈ മീഡിയൻ ഇത് മീഡിയൻ ആണ് അല്ലേ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതും അതുപോലെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറും ഒന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടോ സെയിം ആണ് അത് രണ്ടും സെയിം ആയതിനാൽ ഇത് രണ്ടിൻ്റെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ സെൻട്രോയിഡും അല്ലേ സെൻട്രോയിഡും പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടറിൻ്റെ നമുക്ക് എന്താ പറയുക സെർക്കം സെൻറ്റർ സെർക്കം സെൻറ്ററും എന്ത് തന്നെയാണെന്ന് പറയാം സെർക്കം സെൻറ്ററും ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാം ഓക്കെ സെർക്കം സെൻറ്ററും ഒന്ന് സെയിം ആണ് കാരണം രണ്ടും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന് ഇനി മറ്റൊരു പോയിൻറ്റും കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന് ഇനി പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അല്ലാണ്ട് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഉണ്ട് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഇതിനെന്താ പറയുന്നത് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഇനി ആംഗിളിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഈ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടറും എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം ആണ് ഇത് രണ്ടും സെയിം ആണ് എന്തിന് സെയിം ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മീഡിയന് അതായത് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ നാലും എ സെയിം തന്നെയാണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ നമുക്ക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് ഇതിന് പറയുന്ന പേര് ഓർത്തോ സെൻറ്റർ എന്നാണ് അതുപോലെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന പേര് ഇൻ സെൻറ്റർ എന്നാണ് അപ്പോൾ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിളിന് മാത്രമുള്ളൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ഈ നാലും സെയിം ആണ് ഈ നാലും സെയിം ആയതിനാൽ അതിൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് കൺകറൻസ് അതായത് മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് ഈ മീറ്റിംഗ് പോയിൻ്റ് സെയിം തന്നെയായിരിക്കും ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വരച്ച് തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തതും കിട്ടും അപ്പോൾ ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളിന് ഒരെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ ഇപ്പോൾ ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ വരച്ച ഇത്രയും സൈഡ് ലെങ്ത് എടുക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈക്വലാറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അല്ലേ മൂന്ന് സൈഡ്സും ഈക്വൽ ആണ് സിക്സ്റ്റി ഡിഗ്രി മെഷർ ആണ് ഒന്നും വേണ്ട ഒരേ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്ര വേണമെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ നമുക്കതാ ഒരു വിഷമമില്ലാതെ അതാ ഈക്വലാറ്റർ ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഏത് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരയ്ക്കാം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ വേണോ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ വേണോ എല്ലാം നമുക്ക് വരയ്ക്കാം വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സെയിം തന്നെയാണ് ഇനി മീഡിയൻ വരയ്ക്കണോ മീഡിയൻ വരയ്ക്കാം മീഡിയൻ വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ കറക്റ്റ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് എടുത്താൽ മതി മിഡ് പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുത്താൽ മിഡ് പോയിൻറ്റ് കിട്ടും താ ഞാൻ എന്താ മിഡ് പോയിൻറ്റ് എടുക്കാൻ പോവാണ് മിഡ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തു ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്യണത് സെൻറ്ററിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഇത് തന്നെയാണ് എന്ത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇനി ഇവിടേക്ക് ഇവിടം വരെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുക്കാം ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുക്കാം ഓക്കെ ഇനി ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ എടുക്കാം കൂടാതെ എന്ത് ചെയ്യാം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുക്കാം ഇതിനേക്കാൾ മോർ ദാൻ ഹാഫ് എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ എടുക്കാം ഇനി മിഡ് പോയിൻറ്റ് എടുത്തു ഞാൻ ഇതേ മിഡ് പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടോ കറക്റ്റ് ഇത്രയും വന്നു ഇതിൻ്റെ മിഡ് പോയിൻ്റ് എടുത്തു ഈ മിഡ് പോയിൻറ്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുക വെർട്ടെക്സ് തമ്മിൽ ഇതിനെ മീഡിയൻ എന്ന് പറയാം ഈ മീഡിയൻ എല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് ഈ ട്രാങ്കിൾ സെയിം ആയിരിക്കും ഇനി ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പെർ പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി ഇതാണ് സർക്കം സെൻറ്റർ കണ്ടോ സർക്കം സെൻറ്റർ ഞാൻ ഇവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു സർക്കിൾ ഇത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ വരയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ചൊക്കെ വേരിയേഷൻസ് ഉണ്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് തന്നെയാണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻ സെൻറ്റർ വരച്ചാൽ അതും കണ്ടോ അപ്പം ഇത് തന്നെയാണ് ഇൻ സെൻറ്റർ ഇത്
ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാനൊരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ഒരു സർക്കിൾ ഇപ്പോൾ ഇതാ വേഗം വരയ്ക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഒരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇത് റഫായിട്ട് ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നു ആ ഒരു ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിൾ വരച്ചു ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലെങ്ത് ഓഫ് സൈഡ് ഈ ഈ ഈക്വലായിട്ട് ട്രാങ്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ വണ്ണാണ് ഡയാമീറ്റർ വണ്ണാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടം വരെ റേഡിയസ് ആണ് ഈ റേഡിയസ് ഹാഫ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഇതിൻ്റെ ഹാ പകുതിയായിരിക്കും കാരണം എന്താ ഇതൊരു റേഷ്യോ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്താൽ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഇത് ടു ആണെങ്കിൽ ഇത് വണ്ണാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇത് വൺ ബൈ ഫോർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നോക്കി ഇത് ഹാഫ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും വൺ ബൈ ഫോർ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും പൈത്തഗോറസ് തീയറും കാരണം നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയാണ് പെർപെൻറ്റിക്കുലറും ഇത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പൈത്തഗോറസ് തിയറം അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇവിടെ എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഡി എ ഡി ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ബൈ ഫോറിൻ്റെ സ്ക്വയർ അതായത് റൂട്ട് ഓഫ് വൺ ബൈ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ഇൻറ്റു ഫോർ ഇവിടെ ഫോർ മൈനസ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റീൻ ദാറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് വന്നു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ വന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈഡ് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ കിട്ടി അതായത് ഇനി എ ബി കണ്ടുപിടിക്കാനോ എ ബി ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് ഡി ബി അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നു ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ഫോർ അതായത് റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ശരിയല്ലേ ബേസ് സെയിം ആണെങ്കിൽ നോമറേറ്റേഴ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ത്രീ പ്ലസ് റൂട്ട് ത്രീ ടു റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പെരുമീറ്ററാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞേക്കണേ അല്ലേ കണ്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ ബി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി ടോട്ടൽ പെരുമീറ്റർ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു പെരുമീറ്റർ ത്രീ എ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ത്രീ എ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല ക്ലിയർ അല്ലേ ഓക്കെ ഇനി നമ്മളോട് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞേക്കണേ എന്താ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരുമീറ്റർ ഓഫ് സച്ച് ട്രാങ്കിൾസ് ആ അതും കഴിഞ്ഞു സൈഡ് കണ്ടു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി പെരുമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ത്രീ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ത്രീ ബൈ ടു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ വിത്ത് വേർട്ടിസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ വരച്ചേക്കാണ് ഞാൻ ഒരു സർക്കിളിൻ്റെ ഡയാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്ററാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഫൈൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്വയറിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഫൈൻ ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സ്ക്വയർ വരച്ചേക്കുക ഞാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ നോക്കി സ്ക്വയറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഡയഗണൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഇത് നമുക്ക് എന്താ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ വൺ സെൻറ്റിമീറ്ററാണ് ഡയാമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഡയാമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇതിന് എ എന്ന് പറയാം ഇത് എ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സ്ക്വയർ ടു എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ എ സ്ക്വയർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു എ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ സൈഡ് റൂട്ട് ടു കിട്ടി അപ്പോൾ പെരുമീറ്റർ ദറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കണ്ടോ ഫോർ എ അപ്പോൾ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ റൂട്ട് ടു ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് ഭംഗിയാക്കി എഴുതണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് ചെയ്യാം ഇൻറ്റു റൂട്ട് ടു എന്ന് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഫോർ റൂട്ട് ടു വരും ബൈ ടു വരും അപ്പോൾ ടൂ ടു കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും ടു റൂട്ട് ടു അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ ഇനി നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ പെരുമീറ്റർ ഓഫ് എ റെഗുലർ ഹെക്സഗൺ വിത്ത് വേർട്ടിസസ് ഓൺ എ സർക്കിൾ ഓഫ് ഡയാമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇപ്പോൾ ഈ തന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സർക്കിൾ തന്നേക്കാണ്
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഒരു സൈഡ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഡയാമീറ്റർ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഈ ഫുൾ വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇത് ഹാഫാണെന്ന് ഇത് ഹാഫാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഹാഫ് തന്നെയായിരിക്കും ഇതും കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ലെങ്ത്ത് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്യൂ ഈ ലെങ്ത്ത് ജോയിൻ ചെയ്താൽ ഈ കിട്ടുന്നത് റേഡിയസാണ് കേട്ടോ ഇത് റേഡിയസ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഹാഫാണ് ഇത് ഹാഫാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എല്ലാ കേസിലും റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഡയാമീറ്ററിൻ്റെ ഹാഫായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സൈഡ് അതായത് റെഗുലർ ഹെക്സഗണിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിക്സ് എ ആണ് അതിൻ്റെ പെരുമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പെരുമീറ്റർ ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഹാഫ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ആൻസർ എത്രയാണ് കിട്ടിയത് ത്രീ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ അപ്പോൾ ക്ലിയർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു റോള് നിങ്ങൾ മറക്കരുത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ആ വരച്ച് കാണിച്ചതല്ല ഇപ്പോൾ ഈക്വലായിട്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കമ്പാരിസൺ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അതുപോലെ മീഡിയൻ ആംഗിൾ ബൈസെക്ടർ ഇതെല്ലാം പെർപെൻറ്റിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ ഇതെല്ലാം നിങ്ങളൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് എക്സാം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ മാർച്ച് അവസാനം വരെ നമുക്ക് എക്സാം ഇല്ല എന്നാൽ പോർഷൻസ് എല്ലാം കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ഇയറും പിന്നത്തെ ഇയറൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്ന പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ ആ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു നോട്ട് ബുക്കിൽ ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കൂ ഈ പറഞ്ഞതെല്ലാം സെയിം തന്നെയാണോ ഈ കുളാറ്റർ ട്രയാങ്കിളുടെ എന്നെല്ലാം നിങ്ങൾ നോക്കണം ഇത് മനസ്സിലാക്കണം നന്നായിട്ട് പഠിക്കണം ഓക്കെ താങ്ക്